Välkomna tillbaka till uh, Fallout New Vegas och Leonards äventyr. Sen du minns från förra gången så uh, jag har jag gått till baren, pratat med den här Sunny Smiles. Fått lite hjälp i att träna på att skjuta, döda lite geckos och rädda en uh, The Prospector från att dö. Sen så hjälpte hon oss med det här med hur lägerhällen fungerar. Hon gav oss ett recept på den här healing powder. Eh, sen besökte vi den där skolan och eh, slutligen mötte de där jättestora mantelserna. Och sen så var vi uppe i eh, kyrkogården där och hittade den här, ja, vi hittade de där distinkta cigaretterna. Fick vi lära oss hur den där lägerhällen fungerade. Bra, då ska vi tillbaka. Hej där, sticking around Good Springs for a while longer? I'm a little short on caps. I don't suppose there's any work available. Available. Not in Good Springs, no. But if you're up for a little scavenging, there's always the schoolhouse. Most of what's in there is junk, but there's this old safe that even Easy Pete wasn't able to crack with dynamite. If you want to take a shot at it, take these. If the lock's too much for you to handle, reading through the magazine might give you the edge you need. And the bobby pins? You'll need those to pick the lock. Be careful, though. Put too much pressure on them, and they'll snap. All right, I go take a look at that safe when I have a chance. Always happy to help someone down on their luck. Yes. Uh, let's talk. Let's talk about the areas around Good Springs. Sure. What do you want to know? What other towns are there by? Southeast of here is Prim. Can't miss it, since it has the giant old roller coaster right in the middle of town. The NCR's got an outpost there. If you follow the road north, you'll eventually hit Sloan and Quarry Junction. They mine rocks or something, but I heard they got troubles lately. I wouldn't head that direction if I were you, though. Got critters up there that don't take kindly to getting shot. And so? The new California Republic. Bunch of settlers and soldiers coming in from the west, fixing on making Nevada their own. They can be right pushy, but the roads are safer because of them, so I tend to let it go. Not that I got a choice. What does the NCR keep you safe from? Well, the wildlife, for one thing. Rowdy locals for another. They're protecting their own. Just happens to help us. They've been holding off this other group from the east, too. What do you know about the other group? Got a funny name. Call themselves Caesar's Legion. Never seen them in these parts, so I couldn't tell you much. I hear rumors, that's about it. Supposedly, they keep slaves and they got some real nasty ways of killing folks. But maybe that's just something folks in the NCR cooked up to make themselves seem more useful here. Less uninvited. What kind of creatures are out there? Around here, mostly coyotes and geckos. The coyotes are pretty dangerous in large packs, but otherwise they're nothing to really worry about. The geckos aren't too tough, but they've got a nasty bite. I've heard about bigger, nastier versions out in the wasteland, but I've never seen them. Stick to the roads when you can, and steer clear of the hills north of Good Springs. The critters up there are big and poisonous. If you want to know anything else, just ask. I hunt geckos mostly. The meat's pretty good and I can always find a buyer for the hides. I also help keep the town clear of rat scorpions and coyotes. Not many people live in good springs, so wildlife is always creeping in. I need to get to Prim. Can you suggest a road? Sure can. Take the road southeast out of town till it hits the freeway. Prim is the town with the roller coaster straight south. Can't miss it. NCR patrols do a good job of keeping the highway clear, but I'd keep your gun where you can reach it easily. You never know who you'll run into. Off the road, you'll probably start running into hostile wildlife. My advice would be to stick to the highway when you can. Until next time. Oh. Då ska vi ta en råd. I'm done being nice. If you don't hand Ringo over soon, I'm going to get my friends and we're burning this town to the ground. Got it? We'll keep that in mind. Now, if you're not going to buy something, get out. What the hell is your problem? Oh, the first number. Well, you've been causing quite a stir. Glad I finally got to meet you. Welcome to the Prospector Saloon. I'm trying to track down the people who attached me. You know anything about them? Not much, other than they're a bunch of freeloaders who expected a few rounds on the house. I was able to get them to pay up, though. Of course, one of the great cons did knock my radio to the floor by accident, and it hasn't been working since. Did my attacker say what they were doing? They were having some kind of argument about it, but the guy in the checkered coat kept shushing them. 
Sounded like they came in from the north through Quarry Junction. Mm -hmm. If that's the case, I can't say I blame them for not wanting to go back. Why is that? That whole area is overrun with the kind of critters that just get mad if you shoot them. Merchants avoid that whole stretch of I-15 like it's radioactive, which it could be for all I know. So where, where the so what drove them? I didn't hear exactly, but the leader was talking about the strip. Fellow wants to get there and avoid the 15. He'd have to go east. Take Highway 93 up. Uh, want me to take a look at your broken radio? Sure. The outside looks okay, but I think something broke on the inside. There'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world, and that Mr. New Vegas seems like such a gentleman. Do you know the robot that rescued me? I know that thing as much as anyone else around here. It mostly keeps to itself, which is just fine by me. So, uh, don't like him? It acts friendly enough, but I don't trust that whole cheerful cowboy act. I find it all very creepy. What does he actually do around there? Other than rolling around once in a while, it doesn't do anything useful as far as I can tell. I don't know why it took an interest in you, but I'd be careful. It's never helped anyone before. How long has he been in good springs? It was here when I took over the saloon seven years ago. Some people have said its owner lived here, but no one knows who it was. For a good spring on the Mostly traders looking to buy bighorn or meat and hides. The traders are the main reason the general store manages to stay in business. Most travelers heading south on the I-15 just push on towards Prim, unless they're in desperate need of supplies. Anything interesting, nothing in the sand, some poor the wasteland. There's always something interesting going on. But the biggest news has to be the coming dust up between the NCR and the Legion over the dam. Why do you think the NCR and the Legion both want the dam? I'm pretty sure the NCR wants to hold on to the dam because it's one of the few places around that can make electricity. The Legion are a bunch of savages, though. No idea why they'd want the dam. Probably plan on destroying it or something. What can you tell me about the Legion? Slavers, killers, and all other kinds of trouble. They dress up like Roman soldiers, so there's no mistake in it when you see them. The rumor is, is that the Legion is far larger than the NCR lets on, and that it's been due to luck that the Legion hasn't overrun the territory. Tell me about the NCR. The New California Republic's got the most power in Nevada. Money, troops, you name it. They do what they can to keep things safe in the region. But if you ask me, they're trying to do too much. They're spread too thin. I have a at our demand for handled them. Looks like our little town got itself dragged into the middle of something we don't want anything to do with. About a week ago, this trader, Ringo, comes into town. Survivor of an attack, he says. Bad men after him. Needs a place to hide. We figured he was just in shock. So we gave him a place to lie low. We didn't actually expect anyone to come after him. Where are Ringo now? He's holed up at the abandoned gas station up the hill. I have to buy a dead cab and I have to buy a dead You mean murder him? That's not our way, even if Cobb is scum. He can bluster and threaten all he wants. What's the new era? Some of the others, like Sonny, will probably stand up for Ringo if he asks for help, which he hasn't. Personally, I hope he sneaks out of town one night and takes the powder gangers with him. Powder gangers? Chain gangs, really. The NCR brought them in from California to work on the rail line. Problem is, it turns out that giving convicts a bunch of dynamite and blasting powder isn't the best idea. It was a big escape not too long ago. Some of them stuck together so they could make trouble. That's what we're dealing with now. Never mind. I want to talk about something else. All right. Be careful out there. Mm. Yeah, and now we're level two. Yeah, I think we're at the. Yeah, Leonard, should we continue to focus on? Survival, så vi lägger den där och så kan det gå bra att satsa lite på science och så ska jag satsa lite mer på att spisa. Ja. Och så kan det vara bra om man satsar lite på medic. Sådär. Om Leonard väljer Hunter så att han får göra plus 75 i critical damage emot djur och automaterade djur. Så, Leonard är en, uh, han är en hjälpsam kille och vill hjälpa andra och sånt där, men uh, sen förstår han ju att man behöver pengar och sånt där, så att han, han gör ju, han lagar radion, men han gör det också för att han behöver pengarna.
I fixed your radio. Yeah, I heard it turn right back on after you got done tinkering with it. Here's some caps for the work. Thanks for the caps. You're welcome. So can I get you anything? Got a special discount for you, after what you've done for us. Oh, I have some people that I have a reputation that I can buy a bill. We can buy a little water, we can buy a little mat. Maybe we can sell it to Jack and Edja. So we can buy a little more money. A little caps, that's not it. Så, og så da. Så. Pleasure doing business with you. Leonard, han blev jo litt nyfiken over... ...over denne situasjonen med Ringo. Han ville jo gjerne ta denne på hvem det er. Pluss at han er veldig svårt for det, men er... ...ja, sånne der som til det... ...brottslinje kommer og trakasserer svaga bybor så där så att han bestämmer sig för att ta reda med på information om det. That's close enough. Who are you and what do you want with me? I am not an enemy if that's what you're asking. Sorry about the gun. You just caught me off guard, that's all. We got off to a bad start. Mr. Du om att en man med namn Joe Gubb letar efter dig. Yeah. He doesn't look very tough, though. I hear he's afraid I'll shoot him down from one of the windows when I see him. And he's right. I'll have a much bigger problem once his friends show up. There's no way I could handle all of them in a gunfight. Why for uh, the powder gun you shot today? My caravan was on the return trip from California and heading back to the company branch in New Vegas when we got jumped. Not even a drop your weapons and hands up before the bullets started flying. We put up a good fight. But there was too many of them. I took a few of the bandits down before I ran, so I figured their friends are out for revenge. Well, Stuart, I don't want the situation in Powder Dunn. I'm gonna lay low for as long as I can, assuming the town doesn't throw me to the wolves. I've got no chance against the gang on my own. The barber and the hood pistol. No, you tell me, Angel. All I've got left on me are a handful of caps. But you get me out of this, and I'll make sure the Crimson Caravan pays you back. You've got my word. Oh. I have to do what to know. What's to be on up? We just end up sharing the same grave if it's just the two of us. Now, if some of the other people in town were also on board... I asked around and see who I can round up. Start with Sunny Smiles. She's been friendlier than most around here. Jag vet inte om det känns väldigt fult av Luna att fråga sig om pengar så är han ju då lite... Han är ju... Han behöver ju liksom... Han behöver ju tänka på sig själv också. Det är en hård värld som de lever i. Det där är förmodligen hans grej. Den där väskan som vi tog var förmodligen var övergivet så det var nog lugnt. Doktors värde är då om vi till exempel har fått en skada och vi själva har fått en sån här crippled lady till exempel. Då använder man en sån här doktors värde som en bandage då till äh, kroppen. Som till exempel är benet då. Till exempel då använder man doktors värde för att läka det benet. Få tillbaka den där vita rutan. När den har blivit tom. Så ja, då ska vi gå vidare och börja snacka med byborna om att hjälpa Ringo i att slå tillbaka emot äh, det där gänget. Hej där, sticking around Good Springs for a while longer? Jag tänkte hjälpa Ringo att äh, besegra The Powder Gangers. Jag kanske behöver din hjälp. Say no more. I'm in. Well, det var ju lätt. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo. But I know his type. He and his friends will come after the town eventually. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. A lot of people around here look up to Trudy. If you could convince Trudy to join us, some of the folks in town might decide to help out as well. I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere, and Chet just got a shipment of leather armor we could borrow. Talk to them as well. Finally, there's a good chance we'll all end up with extra holes in us. So if Doc Mitchell could cough up some extra stim packs, that'd be great. Det är några idéer om hur vi ska övertyga Trudy att göra det. En silver tongue would help. 
Convincing Trudy that we had a good plan to win the fight would also help. Well, the Stella Chat or Villa Geos in a Lebanon, I don't think give is in Chet's vocabulary. Even with the town at stake, he'd still make you barter with him. How careful is the Pete's diamond? Easy Pete's pretty protective of his dynamite. You'd have to convince him you know a thing or two about explosives before you handed it over. I'll be waiting. Oh, we'll see how many you know can have to do it. Howdy. I heard that you had a dynamite there. You should help us up the city at the powder dangerous. Too dangerous. Want to kill all yourselves if I let you touch it. Better to leave it buried. Safer that way. How hard can it be? Do you just have to hold them and throw them? Too dangerous. Sorry. Blow yourself up. Blow your neighbor up. Blow the whole town up. Hmm. Yep. Även om jag kan ha anstängt mig och fått 25 så tycker jag det är väldigt roligt om Leonard inte alltid lyckas med sina konversioner, sina övertalningar. Nu ska vi försöka övertala Trudy. Så du planerar att ta hand om Joe Cobbs gang? Det är en stor risk, men jag tror att du måste göra det du tror är rätt. Nu ska jag, det borde hjälpa oss att få ner The Powder Gang. Uh, skott, explosioner, massor av roligt. I was planning on sitting this one out, but for some reason, I can't help but like you. I'm with you. Let me have a word with a few other folks, and I'll see if I can't round up some more members for this militia you're creating. While everyone does own a gun, we could stand to be a little better equipped. The general store probably has what we need in stock. Be careful out there. Mm, det är bara chatt vi ska försöka. Även tur du har You must be the one Doc Mitchell was patching up. The way I heard it, I didn't think you'd be walking out of that office. I've got plenty of supplies for sale. Even got some weapon mods and special ammo. Well worth the caps if you ask me. If you're hurting for caps, I've also got boxes of surplus ammo in the miscellaneous section. They're not great, but you get what you pay for. Ja, och då tar man, eh, om man har en pistol då, då tar man så här göra så kallade mods. Om man till exempel har, ja men jag, jag har till exempel ett lasersikte eller eh, jag har en eh, pipa som förbättrar skadan till exempel. Då tar man göra en mod på den, på, en, på just det vapnet som eh, vill hjälpa de här olika modsen då som man kan köpa. Och så sätter man till dem, man liksom lägger till liksom bitar på en pistol till exempel, eller en annan vapen och då så är det som en special om ammo att eh, om det finns viss typ av ammo som är bra mot eh, rustning, den skär igenom rustningar direkt och så finns det annan ammo som är väldigt specialiserad för att de ska ta död på eh, på fiender som inte har någon ammo, som inte har någon armor överhuvudtaget. I don't want that hollow ammo, for example. Weapon mods are things like silencers, scopes, bigger magazines. Special ammo includes things like armor-piercing bullets, which don't hurt the target as much, but let you punch through armor easier. There's also hollow point bullets, which have the opposite effect. You can kill unarmored targets easier, but they don't do shit against armor. It's all about quantity over quality. Trouble is, you'll be cleaning and fixing your gun a lot more than usual when you use those kind of bullets. Now just hold on. I never voted to take on the powder gangers. That's a thousand cap investment you're talking about. The town's at stake. That has to be worth more than a few supplies. Look, you're bringing this on yourselves. There's no way I'm getting involved. But hey. I'm sure you can buy what you need. Do you know anything about the people who attacked me? The leader was a new Vegas type. Typical city boy. He had a bunch of great cons with him, probably hired guns. The great cons normally stay in their own territory way up northwest, on account of them being enemies with the NCR. Twice. Both times I drank a lot of liquor and lost most of my caps at the card tables. In that order, now that I think about it. If you ever get to New Vegas, be sure to visit Gamora. It's the best casino in the city. You won't regret it. Word of advice, behave. Between the NCR military police and Mr. House's robots, 
You don't want to be causing trouble on the Strip. I'd like to know more about Mr. House. I'm afraid I don't know much myself. Mr. House has got his own casino, Lucky 38, but nobody goes in or out except his robot. The other casinos follow Mr. House's rules, so I guess that makes him the leader of New Vegas. As far as I know, nobody's ever laid eyes on the guy. I think that robot who pulled you out of the dirt belongs to Mr. House. If Mr. House is looking after you, it's got to be a good thing, right? Anything else you can tell me about great cans? They're tough sons of bitches. Mean, but not crazy. They'll leave you alone unless you got something they want. The great cons deal in illegal chems. There's a good chance that most chems you come across were made by great cons. Can do. Alright, I'm not going to deal with Ge att han inte vill ge från sig lösningen så blir vi tvungna att köpa det. Man betyder att sälja grejer så kostar det mindre. Vi kan sälja så då ska vi se. Vi kan ju få kolla lite snabbt här. Ja, det är nio sån här rounds vi kan köpa. Sådär ja. Jag köper lite fler, så. Och så ska vi ju köpa. Rustningen behöver du inte köpa. Vi hade, redan en, ja, vi hade redan en bra rustning. Då är det bara sista personen vi ska ta kontakt med. Och det är då My Dr. Mitchell. Welcome back. The town is going to be attacked by bandits. Anything you can do to help? Seems like wherever I go, it's always the same. Folks just never leave each other alone. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my supplies are scarce. But I'll give you what I can spare. Maybe mm. using explosive. Do you have something for more serious injuries? I ain't got much, but it'll do you more good out there than it will in here. Take what I got. Nice. Let's try to shop a little. Sure. What's up? Let's try to shop a little. And some and um, Doctor Spade. Let's try to shop a little. And some and Stitch Pie. And till the sort of school bar. Hey. Hey, Mr. Pie. Do you all right? Do you still be there till? Ringo och förbered oss. So what's going on? Did Sunny agree to help us? Sunny Amos. Well, I guess that means we're ready to go. Unless you think there's something else you can do. Let's do this. All right, I'm ready. I hope. Time to look alive. The powder gangers are here to play. Ush. Hur många är det? At least six. Joe Cobb included. They look pretty mean. Let's go. I'll be set up near the store. Let's hope that the gang doesn't manage to make it that far. Mm. Vi gör så gott vi kan och försöker besegra dem. Och så sätter vi på oss våran... Det bästa är ju att ta på oss en light wave metal armor. Vi kan ju ta den här pistolen då. Och sen den här armon gör ju att vi har 12 i D3. Alltså väldigt välbeskyddande så att... Ja, det skulle krävas väldigt mycket för dem att försöka döda oss nu. Så, nu gäller det. Nej, nu kommer han här, vet du. Oj, shit. Så. Jag kan försöka byta vapen också. Jag kan försöka skjuta med den här. Jag kan försöka köpa den. Det är bra. som vi måste ta. Vi kan använda vår Weather Time 10 mm pistol då. Ska vi 
I owe you a huge favor for this. Here, these are technically Crimson Caravan funds, but I know they'll understand once I explain. Come on. I'll stick around for a bit longer, but I'll be gone in a few days. If you ever visit New Vegas, look me up at the Crimson Caravan camp. I'm glad that business is over. I like it when Good Springs is nice and quiet. Oh. Uh, well, can we go ahead? Yeah, when we turn on that, if we have plus in perception, so it will be good. Ah, yeah, we don't have that. He has stealth for it. Yeah, we can jump in there and smash him too. It will be some camouflage. Toppen. Då är det det löst. Då ska vi eh, besöka Chet och sälja grejer. Stimpack, ta lite dricka och käka lite mat. Sådär. Ska vi bara gå fram här till den där Chet och prata med honom. Howdy. That was a hell of a fight. Let's hope it doesn't bite us in the ass later on. Nu ska vi se, ja. Den här tycker jag vi kan sälja, vi behöver den inte. Bra. Eh, frågan är ju... Ja... Vi kan ju ha den där för säkerhets skull. Än så länge ska vi ha... Frågan är om vi ska ha 9mm eller 10mm pistolen. Jag ska kolla. Vilken som är bäst, bäst skada. Den gör 23 skada. Eh, men ändå, den där är ju... 42 är damage per sekund. Ja, den där är ju bättre vi säljer runt i grunden. Den där vi behöver inte den där kiton. Den där kan vi sälja. I och med att vi har... Um, I och med att vi har uh, den här uh, hardcore på, det gör ju att ammo värder. Så det är inte så bra att ha för mycket av det där. Nu ska vi sälja för att inte ta den, sälj, så. Så ja, då är vi klara. Vi behöver inte så mycket mer tycker jag. Då kan vi ha den här, vi kan ha Light Wave Leather Armor när vi är ute i strid. Så kan vi ha Light Wave Metal Armor när vi är ute i strid. Pleasure doing business with you. Så då. Det enda vi måste hitta nu. Det är ett par glasögon. Så, då finns det inte så mycket mer att göra här i Gullspring längre. Förutom om vi vill snuka i deras hus. Men som sagt, Leonardo är ju... Han är ju ingen sån där som håller på så. Så att... Eh, Leonard, han bestämmer sig för att gå vidare nu. I Gullspring Source. Oj, där har vi en man som går omkring och verkar lite vilsom. Hello? Can you help me? I have a My girl is trapped by geckos on the ridge, and I can't get to her. Please, she's going to die. Oh, no. Go up the path, past the broken radio tower, and go to the right. They're at the top of the trail. That's the same way I tell you. You will? Thank you for helping me. Please hurry. Well, you know, I'm going to help you out. I'm going to stand with you. I'm going to have you spot so you get to. Så han behöver inte oroa sig över, över det. Ja, och det, innan man drar djupare i New Wasteland då kan man välja om man vill göra om sin karaktär på något sätt. Men vi är klara så vi fortsätter. Ja, nu ställer ju något klätt upp här för bergen. Så får vi se vad det finns för upptäckta hjul. Jag vill inte slösa skott för mycket så jag tror att han ska använda sin machette istället. Och så ska han byta armor till metall. Så. Ja, nu är det bara 72 armor. Så. Ja, 
för man vill läsa kommer det att finnas en lite större och farligare dytto. Så det där var någon sån här liten, uh, litet barndytto. Men så här finns det en dytto, här. alla farligt på där. Nu ska vi se om vi kan hitta. Nu ska vi se om det är någon kan hitta den där kvinnan där uppe. Nej, det verkar inte vara någon där uppe. Hon kanske blir död av allt. Där. Då är det där vi är Ja, precis. Oh, vad stor jag var. Kolla. Jag var stor. Så. Jag ska ju för nästa avsnitt ska jag berätta lite mer om det där med, lite mer tydligare om det där med USA och populärkulturen och sådär. Eller om det, hur man ser på det där med Fallout-världen och hur utvecklarna har tänkt sig. Eh, uh, ska vi se, ja, här var det ingen kvinna, här kanske var den där, ja, här har vi en kropp. Det kanske är där som var kvinnan, usch, och bad, halvt uppbäten, det där, helt lamlöst. Eh, uh, här har vi någon stor, oj, där har vi på trampa i en björnfälla. Där. Så. Jaha, här hade vi en kropp. Där borta, långt där borta. Så är det tornet där borta. Det där är Las New Vegas. Och förmodligen är det där tornet som den där Mr. Mr. House håller till om det nu är en sån levande person. Om det kanske till och med bara är en robot. Man vet. Ja, med pistol. Det är bra. Det är lite vapen. Det är bra. Ja, han var ju död ändå så... Det blev ju inte som en stöld direkt. Toppen. Då ska vi bara upp till den där kylskåpet också. Men den här kvinnan... Leonard har ju lättat runt överallt och han har inte hittat någon kvinna överhuvudtaget så... Ja... Nej, det är som hon har ut upp vatten eller... Eller så hon flytt någonstans. Då får jag gå tillbaka till den här mannen och berätta den tragiska nyheten då. Ja, vad kommer han nu springandes? Ibland. Sorry I tricked you. But thanks for clearing out the geckos. Now I can get to that stash up there. Fan vad skit hör den där. Då har du bråkat med fel person. Vi är där. Nu är det så tack så länge jag. Ja, han bråkar med fyra personer kan man säga. Ja, det är klubb och berätt om det. Kan vi sälja det där sånt till kött i affären. Så ja, då är vi klara för idag. Och eh, nästa gång så kommer eh, Leonard att fortsätta sin resa till, eh, eller eh, vandring till eh, staden Prim. Som är ja, österut här borta. Så vi ses då och nu ska Leonard gå och lägga sig i en säng som finns här borta i den lilla husvagnen där. Den är, det är ingen som sover där ändå så det ska nog inte vara något problem. Så där förstår jag. Så, så kan vi ta en Gigi'n Power då också. Så där. Jag kan också visa lite snabbt också hur man sover. Man går fram så här. Och så väljer man då, till exempel, sleep. Och så ska Leonard sova nu är han. Det säger att han får sova i uh, tio timmar. Det är bra.
Så där ja. Nu är det morgon eller det är dag kanske till och med. Ska vi se vad klockan är. Klockan är tal så det är lunchdags egentligen men men tid kanske inte har. Tiden är ju bara en illusion egentligen. Speciellt när du är efter kärnan på en tid kan man ju definitivt säga att tiden bara är en illusion. Så ja då så hörs vi nästa gång då så får ni se vad nästa händer som kommer vara för Leonard och hans äventyr.